ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വിച്ചസ് പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് പതുക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പം നമ്മളിവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റ് ഐ സി മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഐ സി മാത്രമാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിലിവൈസേഷൻ ഓഫ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ലോജിക് ഗേറ്റുകളുടെ ഫെമിലിവൈസേഷൻ അതായത് ഓരോ ഐ സിയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫെമിലിയൈസേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫെമിലിയൈസേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫെമിലിയൈസേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ലോജിക് ഐ സിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ഗേറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ ഗേറ്റ് ഫോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർ ത്രീ ടു ആണ് അതേപോലെ സെവൻ ഫോർ സീറോ സീറോ നാൻ ഗേറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗേറ്റുകൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തിയറിക്കാത്ത പഠിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫെമിലൈസേഷൻ തൽക്കാലം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഐ സി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫെമിലൈസ് ഫെമിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻസ് ഒക്കെ ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ 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 ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഐ സിസ് മാത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐ സി ഉണ്ട് സെവൻ ഫോർ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് സെവൻ ഫോർ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നാൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ഇൻപുട്ട് ഗേറ്റാണ് അതുപോലെ സെവൻ ഫോർ സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ സെവൻ ഫോർ സീറോ ഫോർ നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി ഉണ്ട് സെവൻ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ആൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി ഉണ്ട് സെവൻ ഫോർ ത്രീ ടു ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി ഉണ്ട് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐ സിയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഐ സി ഉണ്ട് അപ്പം ആൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി ഉണ്ട് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഐ സിക്ക് തൊട്ടും പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നമ്പറിലൂടെ ചേർന്നു ആ നമ്പർ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഐ സിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏത് ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി ഗേറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ തിയറി കഥ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഏത് ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ സിയുടെ നമ്പർ നോക്കിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐ സി ഇരിപ്പോണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഉള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫോർ ത്രീ ടു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നമ്പർ മനസ്സിലായില്ല അത് ഐ സി കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കും സെവൻ ഫോർ ത്രീ ടു എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഐ സി കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് ഐ സിയുടെ നമ്പർ വായിക്കാൻ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നേരെ പിടിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഓരോ ഐ സിക്കും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഐ സി നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അതിൻ്റെ പിന്നുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഐ സി ഒരു ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഐ സി ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഓർ ഗേറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഓരോ ഗേറ്റിലുള്ള ഐ സിക്ക് എ
ഓർഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സെവൻ ഫോർ ത്രീ ട്യൂവിൽ നാല് ഓർഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് പിൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഓർഗേറ്റ് അതായത് ഐ സി സെവൻ ഫോർ ത്രീ ട്യൂവിന്റെ പിന്നൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പിന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ കാണാം അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിൻ ആ മൂന്നാം മൂന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ പിൻ ഇൻപുട്ട് രണ്ടാമത്തെ പിൻ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത്തെ പിൻ ആ ഓർഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പിൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ആദ്യത്തെ ഓർഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് മൂന്നാമത്തെ പിൻ ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് അതേപോലെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഓർഗേറ്റിലേക്ക് പോയാൽ അത് എന്ത് മനസ്സിലാകും നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പിൻ ഇൻപുട്ടും ആറാമത്തെ പിൻ ഔട്ട്പുട്ടും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഏഴാമത്തെ പിന്നെ അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ പതിനാലാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ പതിനാലാമത്തെ പിന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി സി സി ആണ് അപ്പം ഈ പതിനാലാമത്തെ പിന്നിലേക്കും ഏഴാമത്തെ പിന്നിലേക്കും വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് പതിനാലാമത്തെ പിന്നിൽ വി സി സിയിലും ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനിങ് കിറ്റിലെ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ട് ഏഴിലേക്കും കൊടുക്കാതെ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഒരു ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വർക്കിംഗ് വോട്ടേജ് കൊടുക്കണം അത് എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനാലാമത്തെ പിന്നിലും ഏഴാമത്തെ പിന്നിലുമാണ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സെവൻ ഫോർ സീരീസിലുള്ള എല്ലാ ഐ സിയിലും ഈ ഏഴാമത്തെ പിന്നിൽ ഗ്രൗണ്ടും പതിനാലാമത്തെ പിന്നിൽ എന്താണ് ഇ സി സിയുമാണ് മനസ്സിലായിക്കോണോ അത് അത് നിർബന്ധമായ വർക്കിംഗ് വോട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഒരു ഐ സിയുടെ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ സി നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നേരെ പിടിക്കുക നമ്പർ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു യു ഷേപ്പ് കട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ നേരെ പിടിക്കുക ഐ സി നമ്പർ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ച് താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങണം പിൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എങ്ങണം പിൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് പിൻ നമ്പർ നയൻ പത്ത് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ പതിനാല് പിന്നുകളും എണ്ണി മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ പിന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ആയല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫെമിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കേറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് ഓർഗേറ്റിന്റെ ഫെമിലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഓർഗേറ്റിന്റെ ഫെമിലൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓർഗേറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ടേബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓർഗേറ്റിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ആണുള്ളത് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇപ്പൊ എ എം ബി ഇൻപുട്ട് വൈ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആയിരിക്കും എ എം ബിയും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഓർഗേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഓർഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓർഗേറ്റിന്റെ ടൂ ടേബിളിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇപ്പം രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയഗ്രാം കാണിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലോർത്തോണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇൻപുട്ട് രണ്ടും സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് സീറോ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഓർത്തോണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അടുത്ത കണ്ടീഷനോ വൺ സീറോ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും വൺ വൺ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ സി നമ്മുടെ കയ്യിലെടുക്കുക പേര് വായിക്കാൻ രീതിയിലേക്ക് പിടിക്കുക പിന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബോർഡിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ ക്രൈം കിറ്റിന്റെ ബ്ലഡ് ബോർഡിലേക്ക് ഐ സി കണക്ട്
ഇട്ട പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വയർ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ചരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സ്പ്രിങ് ഇവിടുന്ന് വയർ എടുത്തു നമ്മൾ ഐ സിയുടെ പതിനാലാമത്തെ പിൻ അറിയാവല്ല പതിനാലാമത്തെ പിൻ അവിടെ വരും ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പിന്നെ എങ്ങനെയാ വരിക ഇവിടെ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വരിക ആൻറ്റി ഗ്ലോവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് ഫോർട്ടീൻ ഡേ ഇവിടെ ഈ ഹോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ വി സി സി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണക്ഷനൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആണ് നോക്കി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് ഡേ ഈ ഗ്രൗണ്ട് നാല് പിന്ന് ഷോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള വരുക ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് അത്രാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഏഴാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് ഐ സിയുടെ ഏഴാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള ബ്രെഡ് ബോണിന്റെ ഹോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഗേറ്റ് വർക്കിംഗ് ആവണോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഗേറ്റ് ഫെമിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓവർ ഗേറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പിന്നെ ഇൻപുട്ട് മൂന്നാമത്തെ പിൻ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് നൽകുക ഇൻപുട്ട് ലോജി സ്വിച്ചസ് ഇവിടെയാണല്ലോ പത്തെണ്ണം നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പിൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏന്ന് വിളിക്കാം ഇത് നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് വിളിക്കാം അതെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് പിൻ ഏതാ ഇൻപുട്ട് ഏതാ ഒന്നാമത്തെ ഗേറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പം പിൻ നമ്പർ വൺ ടു ഇൻപുട്ട് ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് ബ്ലഡ് ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നു വേണം കേട്ടോ യെസ് ഇപ്പം രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക ഇവിടുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നേരെ ഉള്ള ഹോളിൽ നമ്മൾ കുത്തി കേട്ടോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് മുകളിലല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കൊടുക്കുക ആ എൽ ഇ ഡി വേണം നോക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെ പത്ത് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുത്തത് ഇവിടെ കൊടുത്തു നമ്മൾ അപ്പോൾ കണക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വി സി സി കൊടുത്തു പതിനാലാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തു ഗ്രൗണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെ വരിക ഒന്നും രണ്ടും ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ കണക്ഷനെല്ലാം ശരിയാക്കി അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കണക്ഷനൊക്കെ ശരിയാണ് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക ഇത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിൻ കിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് കണ്ടല്ലോ അത് ഓൺ കണ്ടിഷനിലേക്ക് ഇടുക ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പവർ സപ്ലൈ എടുത്ത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഗ്ലോ ചെയ്യും അത് ഗ്ലോ ചെയ്താൽ അടുത്ത് നമ്മുടെ കിറ്റ് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം നോക്കിയേ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ആയി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ കാണിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലോജി സ്വിച്ചസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ശരിയല്ലേ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രൂ ടേബിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ട്രൂ ടേബിൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കിറ്റ് നോക്കി ഓൺ കണ്ടീഷനിലാണ് ഐ സി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എയും ഇതിന് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡില്ലിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് എയും ബിയും എന്താണ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ഇരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിയല്ല നോക്കിയേ ഇത് രണ്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം സീറോ സീറോ വന്നാൽ
പരിശോധിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതാണ് ഓർഗേറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് എല്ലാ നാല് ഗേറ്റുകളും പരിശോധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൺ ഗേറ്റ് പരിശോധിക്കണം ലാൻ ഗേറ്റ് പരിശോധിക്കണം നോട്ട് ഗേറ്റ് പരിശോധിക്കണം എക്സ് വാർ ഗേറ്റ് പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ ഗേറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഐ സി എസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശോധിക്കണം അപ്പം തൽക്കാലം ഇത് നിങ്